ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் நேயர்கள் அவங்களுடைய டவுட்ஸை கேட்டதுக்கு ஓகே இதில் ஒரு முக்கியமானது ஒரு டாக்டர் எழுதியிருக்காங்க ஆஸ்பிரின் பற்றி லோடோஸ் ஆஸ்பிரின் ஈகோஸ்பிரின் அப்படி பல பிராண்ட் நேமில் வரும் ஸோ இது வந்து லோடோஸ் ஆஸ்பிரின் ஆஸ்பிரின் வந்து அது கண்டுபிடிக்கப்பட்ட காலத்திலிருந்து அது ஒரு நல்ல டேப்லெட் ஆன்டி இன்ஃப்ளமேட்ரி ஆன்டி பைரட்டிக் ஆன்டி பெயின் அதாவது பெயின் ரிலீஃப்க்கு அது நல்லா யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த ஆஸ்பிரின் வந்து லோ டோஸில் கொடுக்கும்போது கிளாட் ஹார்ட் அட்டாக் எப்படி வருது மெயினாக ஒரு கிளாட் போய் அடைச்சிக்கிறதுனால ஸ்ட்ரோக் எப்படி வருது ஸ்ட்ரோக்குனா மூளையில் ரத்த குழாய்களை அடைப்பு வந்துடும் இந்த சைடு அடைப்பு வந்துச்சுன்னா அந்த சைடு ஃபுல்லாக பரலிசிஸ் ஆயிரும் ஸோ வாய் கோணலாயிரும் ஸோ இப்படிப்பட்ட விஷயங்களுக்கு லோ டோஸ் ஆஸ்பிரின் கொடுத்தா அந்த கிளாட் ஃபார்மேஷன் பிளட் வந்து உரையும் தன்மை கொண்டது அது மேலே அட்மாஸ்ஃபியருக்கு வந்துட்டு அவர் கட் இன்ஜரி ஆச்சுன்னா ப்ளீடிங் ஆகும் அந்த ப்ளீடிங் வந்து உடனே அது உரையும் தன்மை கொண்டு வந்து அந்த உரைந்து விடணும் அப்படின்னா தான் பெரிய மேஜர் ப்ளீட் ஆகி ஆகி ஆகியே நிறைய பேர் உயிர் போயிடும் ஸோ அதுக்காக லோ டோஸ் ஆஸ்பிரின் கொடுக்கப்பட்டது சமீபத்தில் நான் இதை பற்றி தான் என்னுடைய வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ பேண்டு அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்தது அந்த வார்த்தையை தான் நானும் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இது எதில் வந்துச்சு மெடிக்கல் புக்ஸில் வரலை மெடிக்கல் ஜேர்னல்ஸில் வரலை பட் நார்மல் நியூஸில் வந்துச்சு லோ டோஸ் ஆஸ்பிரின் இஸ் பேண்டு ஃப்ரம் ரெகுலர் ப்ரிவென்டிவ் யூஸ் அது தான் உங்கள் மீன் பண்ணுது எப்போவுமே ஹெட்லைன்ஸ் வந்து கொஞ்சம் போல்டாக கொஞ்சம் அட்டென்ஷன் கேட்சிங்காக அப்படி போடுவாங்க அப்படின்னா தான் அதை பார்ப்பாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இட்ஸ் அ ட்ரிக் தான் ஸோ பேண்டுனா யூஸ்லேருந்தே பேன் ஆகலை பேண்ட் ஃப்ரம் ருட்டீன் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் அதாவது நான் சொல்லியிருந்தேன் எனக்கு அதே வீடியோவில் நான் சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு நான் இருபது வருஷங்களாக லோடோஸ் ஆஸ்பிரனில் இருக்கேன் ஏன்னா என்னுடைய ஃபேமிலியில் ஹார்ட் அட்டாக் இருக்குது நான் ஒரு டயாபெட்டிக் உடனே ருட்டீனாக எழுதிடுவாங்க என்ன எழுதுவாங்க உங்களுக்கு கிளாட் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ ஹார்ட் அட்டாக் வரும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த லோடோ சாஸ்பிரனாக சாப்பிடணும்னு சொல்லி எழுதிட்டு கொடுத்தாங்க நானும் அதை ரொம்ப வருஷமாக சாப்பிட்டுட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் இருபது வருஷம் யூஸுக்கு அப்புறம் நான் அப்படி பே இதை வாசித்தேன் பேப்பரில் பார்த்தேன் தென் ஐ டிட் மை ரிசர்ச் ஈஸி தான் மெடிக்கல் ஜேர்னல்ஸை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்க அமெரிக்கன் ஹார்ட் அசோசியேஷன் அண்ட் இன்னொரு அசோசியேஷன் ஸோ லோ டோஸ் ஆஸ்பிரன் அஸ் அ ப்ரிவென்ஷன் ஹார்ட்டில் வந்து பிளட் கிளாட் ஆகி ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடக்கூடாது மூளையில் போய் பிளட்டு உறைஞ்சி ஸ்ட்ரோக்லாம் வந்துடக்கூடாது அப்படின்ட்டு ருட்டீனாக ப்ரிவென்ஷனுக்கு கொடுக்குறது ஸ்டாப் பண்ணப்பட்டது யார் ஸ்டாப் பண்ணால் யூஎஸ் ப்ரிவென்டிவ் சர்வீசஸ் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் என்ன அவங்க சொன்னாங்க அப்டேட்டட் இட்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் சஜஸ்டிங் தட் அடல்ட்ஸ் ஓவர் சிக்ஸ்டி அப்போ நான் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் தான் அந்த டைமில் இதை நான் வரும்போது அடல்ட்ஸ் ஓவர் சிக்ஸ்டி who are at low risk for cardiovascular disease may not benefit from low dose aspirin okay so primary prevention ki idu kudukka koodadu ye yen kudukka koodadu because of risk of bleeding ide low dose aspirin clot prevention ah tadukkaradukaga kudukapatta ayyo ratham poi heart la uraindira koodadu moolaiyila poi uraindira koodadu adanal pakka vilaivugal vandira koodadu heart attack vandira koodadu nu prevention kaga kodukapattathu enna seiyalama because of risk of bleeding moolaiyila bleed adikalama hemorrhage aagalama yes 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 very much மூளையில் ப்ளீடிங் ஆகும் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மூளையில் போய் ரத்த அடைப்பு இருந்துச்சு நிறைய பேர் என்ன சொல்லுவாங்க என் மூளையில் ப்ளீடிங் ஆகிடுச்சு எல்லா இடத்துலையும் ப்ளீடிங் ஆகும் கேஸ்ட்ரோ வயிற்றுக்குள்ளே ப்ளீட் ஆகுமா எஸ் அல்சர் வந்து ப்ளீட் ஆகுமா எஸ் கீழே வெளியே காயம் பட்டு தான் ப்ளீட் ஆகும்ட்டு இல்லை இன்டர்னல் ப்ளீடிங் வெரி வெரி மச் காமன் ஸோ இந்த இன்டர்னல் ப்ளீடிங்னால் வர்ற ரிஸ்க்கு இந்த லோடோஸ் ஆஸ்பிரின்னால் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை ருட்டீன் ப்ரிவென்டிவ் யூசேஜ்லேருந்து ஸ்டாப் பண்ணாங்க அதை தான் நான் பேன் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படி தான் அதில் வந்துச்சு நான் அதை பார்த்தேன் தான் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ டாக்டர்ஸ் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட மக்கள் நம்மளை கடவுள் மாதிரி நினைக்காங்க நம்மள்ட்ட ஒரு மிகப்பெரிய ஏதாவது அவங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு சினிமா ஸ்டார் மேலே ஒரு மிக மிகப்பெரிய ஒரு அன்பு வச்சுருப்பாங்க எம்ஜிஆர் மேலே 
ஸோ அவரை வந்து எத்தனையோ நாள் அவர் வந்து ஒரு சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தார் அதே மாதிரி நம்ம தமிழ்நாட்டில் அந்த கலாச்சாரம் அதிகம் ஒரு ஸ்டார் அவரை நம்ம நல்லவரா வல்லவரா நம்ம அழகாக சிறந்த நடிப்பு திறன் கொண்டவராக அந்த கதாபாத்திரத்தை அழகாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறவராக அவரை திரையில் பார்ப்போம் அப்போ திரையில் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் ரியல் லைஃப்லேயும் இதே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு ஓட்டு வங்கி அதிகமாக வரும் அதே மாதிரி தான் டாக்டர்ஸ் கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய கஷ்டத்தில் வரும்போது ஐயோ என்ன செய்ய தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி அவங்க குழம்பி போய் தவித்து அவங்க கஷ்டத்தில் வரும்போது நம்ம ஹெல்ப் பண்ணும்போது நம்ம சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையையும் அப்படியே கேட்டுக்கிறாங்க நம்ம எழுதி கொடுக்குற மாத்திரைகளெல்லாம் அப்படியே சாப்பிட்றாங்க சரி ஒரு டாக்டர் நீங்கள் போட்டிருக்கீங்க ஏன் நீங்கள் அப்படி சொல்லியிருக்கீங்க ஏன் பேண்டுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க எத்தனையோ பேர் லோடோஸ் ஆஸ்பிரனால் யூஸ் ஆகிறாங்க நீங்கள் இப்படி தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கக்கூடாது எஸ் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்த கமெண்ட்ஸ் ஓகே ஆனால் எத்தனையோ பேர் இந்த லோடோஸ் ஆஸ்பிரனால் ப்ளீடிங் இன்டர்னல் ப்ளீடிங் ஆகி இறந்தார்கள் அதுக்காகத்தான் யூஎஸ் ப்ரிவென்டிவ் சர்வீசஸ் டாஸ்க் ஃபோர்ஸ் யூ அமெரிக்கன் காலேஜ் ஆஃப் கார்டியாலஜி European Society of Cardiology, இவங்க எல்லோரும் இதை ஸ்டாப் பண்ணதுக்கு அது ஒரு மெயின் ரீசன் ஸோ டாக்டர்ஸ் மக்கள் நம்மளை கடவுளாக நினைக்கலாம் நம்ம கடவுள்களா இல்லை நமக்கு தெரிந்த நாலேஜை வச்சு நம்ம மக்களை ட்ரீட் பண்ணுறோம் நம்ம நாலேஜில் டிஃபிஷியன்சி உண்டா நிச்சயமாக உண்டு மெடிக்கல் ஃபீல்டில் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் மெடிக்கல் ஹிஸ்ட்ரியில் நிறைய அபத்தங்கள் நடந்திருக்கா எஸ் நிறைய நடந்திருக்கு இது வந்து நானும் ஒரு சாதாரண மனுஷன்தான் என்னுடைய அறிவிலையும் க டிஃபிஷியன்சி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒத்துக்கொள்வது அதை பெரிய பெரிய அசோசியேஷன்ஸ் சொல்லும்போது அதை நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கொள்வது அதை ஃபாலோ பண்ணுவது நல்லது ஓ நாங்கள்லாம் டாக்டர்ஸ் தப்பே செய்ய மாட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கையை பரப்புவது தவறு ஓகே